toutes les sens de la vie, ça se résume à deux dates. C'est une date de naissance et puis une date de mort. Et tout le résumé de cette vie, euh, si l'on puisse tel être, ça se trouve dans un tiret entre les deux dates. Et puis la volonté qu'on a avant de mourir de laisser une trace. Tout ce qu'on fait, au fond, euh, consciemment ou pas, c'est qu'on on veut laisser une trace. Je suis Jérôme de Lépine, j'ai 46 ans et je suis peintre. Malgré mon métier, j'ai cette vision particulière peut-être qui fait que j'y vois surtout par rapport de masse et de contraste. Ce qui compte, c'est pas l'acuité visuelle, est-ce que j'y vois bien ou pas. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Je suis né euh, malvoyant. Et il se trouve qu'à trois mois, mes parents se sont aperçus qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Je vivais la nuit, je ne supportais pas la lumière du jour. Très vite, euh, il m'emmène à un ophtalmo qui décèle un glaucome qui allait me rendre aveugle à coup sûr, donc il a fallu l'opérer d'urgence. J'ai été opéré en premier de l'œil le plus atteint, l'œil droit. L'opération a réussi parce que j'ai gardé mon œil. Et l'œil gauche, par contre, euh, au bout d'une vingtaine d'opérations, a été perdu. Toute mon enfance était dans les hôpitaux. Et c'est d'ailleurs euh, à ce moment-là que j'ai appris, euh, étant seul, à, à m'occuper et à dessiner. Je me rappelle même d'une infirmière à, à, à l'âge de 10 ans qui m'a appris la perspective, par exemple. Elle me voyait dessiner tout le temps, je dessinais à plat et je dessinais pas en perspective. Donc elle m'a pris le volume, la perspective. Je savais pas, étant jeune, que j'allais être peintre, mais je savais que j'allais tout le temps dessiner. J'ai commencé vraiment sérieusement le dessin à 11 ans et j'ai pas arrêté. Le rapport du dessin, pour moi, ça a toujours été le rapport à la lumière. Et le trait, il doit aussi exprimer euh, l'ombre et la lumière, ce qui est assez difficile. Et ce rapport à la lumière, je l'ai parce que d'abord, j'y vois en contraste. Très vite, j'ai été attiré par les œuvres qui me parlaient le plus. Et évidemment, le, le clair obscur m'a touché par, euh, par cette façon vraiment d'enlever toute anecdote de l'image et de ne se concentrer que sur le sujet. Le sujet est mis en lumière et tout ce qui est autour du sujet est noyé dans l'ombre. Ben, les premiers artistes à m'avoir inspiré, c'est d'abord Léonard de Vinci et très rapidement aussi les gravures de Rembrandt. La force du trait, la concision, en quelques traits, toute la vie que pouvait insuffler Rembrandt à une œuvre, à un autoportrait, c'était un choc pictural. Euh, à 14 ans, je n'avais pas du tout l'idée d'être peintre. Mais aujourd'hui, je le vis comme un métier, et un métier incroyable. C'est quelque chose qui est ma respiration. J'ai la chance d'être en galerie, mais je pense que, et j'en suis convaincu, si j'étais plus en galerie, j'aurais besoin de travailler tout autant. La première chose que je fais en investissant un atelier, c'est je vais mettre de la musique. La première chose que je positionne dans un atelier, c'est même pas le chevalet, c'est les enceintes. J'ai un rapport particulier à la musique, parce que très vite la musique, elle a pallié un manque de lecture. Mes yeux malades, ils m'ont pas permis de lire tous les livres que j'aurais voulu lire. Et en fait, je me suis très vite aperçu que la musique, c'était un support de, de pensée et un support d'inflexion dans, dans mon travail. Un mouvement d'archer pouvait donner une accélération d'un geste et créer des choses. Je 
je travaille comme ça, c'est très attractif. Quand je fais un paysage, je vais pouvoir me laisser porter sur les notes. T'es entre deux mondes, quoi. Tu deviens spectateur de ce que tu fais et, et tu deviens acteur de la musique que tu es en train d'écouter. J'ai tout fait pour arrêter l'école très vite. Et je voulais absolument arrêter à 14 ans parce que je n'étais pas bien dans le milieu scolaire. Euh, puisque je ne savais faire que du dessin, euh, j'allais essayer de rentrer dans une école de dessin. Corvizard, Estienne, euh, Dupéré. Euh, j'ai donc essayé du concours et tous les ans, pendant deux ans, j'ai échoué à tous les concours. Sans savoir pourquoi au début. Les écoles ne me répondaient jamais. J'étais juste pas pris, mais je ne savais jamais pourquoi. Il a bien fallu que je retrouve une scolarité normale. Donc j'ai passé euh, bêtement euh, un bac littéraire. Et une fois mon bac en poche, euh, j'ai eu mon dossier. Et là, je me suis aperçu que le dossier était marqué euh, inapte. Une infirmière scolaire que j'avais vue cinq minutes en troisième euh, avait euh, mis la mention inapte à la voix choisie parce qu'elle avait jugé que, euh, étant malvoyant, je ne pouvais pas dessiner. Et ce jugement-là, il m'a bien pourri la vie quelques années parce qu'il a fallu trouver un, un autre biais. J'aurais certainement appris les choses à l'école qui m'auraient servi plus tard. Il a fallu que ces choses-là, je me les apprenne tout seul, dans les livres, en allant au musée ou autre. Ça, c'est la meilleure école, en fait. Quand tu es tout seul et que tu es entouré de livres et que tu vois euh, toutes ces œuvres de grands maîtres, euh, la première chose que tu as envie d'essayer, c'est de les, les imiter. C'est le meilleur apprentissage. Quand tu es peintre, tu as des partitions comme ça, comme en musique, qui sont un petit peu obligées. Par exemple, si tu fais de la peinture figurative, euh, pouvoir t'intéresser à des peintures bibliques et refaire euh, euh, des Christ, etc. Euh, et mon Christ à moi, c'est le bœuf écorché. Pour moi, le bœuf écorché de Rembrandt, c'est une première entrée vraiment de plein pied dans la modernité du peintre. Le peintre qui n'est plus que le peintre des commandes, celui à qui on dit euh, « illustrez-moi la Bible » ou euh, « contez-moi cette grande bataille ». Au travers du bœuf écorché, euh, Rembrandt en fait peint la condition de l'homme. C'est même plus que le sujet, c'est la peinture pour la peinture. En fait, quand tu peins, tu dialogues avec la peinture, avec toute l'histoire de la peinture, et puis tu dialogues avec toi aussi. Dans chaque artiste que tu vois, tout le monde parle de soi. Une chanson, une euh, musique. Euh... Mais en fait, quand tu parles de choses très très intimes, au final tu parles de l'intimité de tout le monde. C'est à la fois très introspectif et très personnel, et en même temps, ça s'adresse à tous. Le peintre, il a un vrai rôle social. On l'oublie un peu parce qu'aujourd'hui, on dit que le peintre, il n'est pas essentiel. On l'a dit il n'y a pas très longtemps. Mais euh, il est essentiel à l'humanité. La première trace de l'humanité, elle se trouve encore dans les grottes. Et elle a été faite euh, il y a plus de 30 000 ans. Euh. Et ce sera certainement la dernière trace qu'on trouvera de l'humanité. Ce sera un bout de charbon frotté sur un mur euh, ou une paroi quelconque. Euh, 